isang magandang magandang umaga, magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul na nakikipag-ugnayan po sa inyo, bumabati sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, lungsod po ng Pasay. Ngayon po ay uh, Martes, Martes ng ikalabing tatlong linggo. A Tuesday of the 13th week of ordinary time. At uh, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito rin po ang huling araw ng Hunyo para po sa atin sa taong ito. Anyway, ang atin pong Ibanghelyo sa araw na ito ay galing po sa Ibanghelyo ni San Mateo. Pagtutuloy-tuloy po ng mga kwento ng mga himala ng Panginoon pagkatapos ng kanyang Sermon on the Mount. At uh, sa atin pong maikling ebanghelyo sa araw na ito, maririnig po natin kung papaanong papatahanin ng Panginoong Yesus ang alon at ang uh, bagyo sa look ng Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee po, ito po ang Luok o lake sa bandang norte ng Israel at tinawag po itong Galilee, Genesaret sapagkat ito po ay korte ng isang harp, no? Ang arpa ni David. Yan. Korte ng isang harp ito. Ngunit ang isa pong peculiar na bagay dito sa lake na ito ay kadalasan nagkakaroon ng mga biglaan na pagbagyo. biglaan na pagsungit ng panahon. Kasi nga po, sa gawing norte mula po sa Mount Hermon, ang pinakamataas na bundok ng Israel nang gagaling ang malamig na hangin mula sa norte. Ngunit, galing naman po sa west, ha? Mediterranean Sea, bumubuga naman po ang mainit na simoy ng dagat At kung ito po'y nagahalo sa kalagitnahan ng Lake of Galilee, nabubuo ang mga sudden storm kung tawagin po. Naka-experience na po ako niyan sa isa sa mga pilgrimages ko ha, doon po sa Sea of Galilee. Anyway, alam niyo po sa mga Hudyo, yung tubig, ha, yan po ay talagang kinatatakutan nila. I-explain ko po kung bakit. No? Pagbabasahin po natin ang aklat ng Genesis, yung kwento po ng paglalang ng Diyos sa mundo, yung aklat ng Genesis chapter 1, sabi po doon, bago lalangin ng Diyos ang mundo, ang mundo ay yung tinatawag po nila noong araw na toho aboho. Yan. Kayotik. waters, magulong tubig, tubig sa ibabaw, tubig sa ilalim, tubig kahit saan. E isipin nyo po, yung mga alagad, nandun sa kalagitnahan ng alon, maalon na Lake of Galilee, tapos binabayo pa sila ng tubig galing sa itaas kasi bumabagyo. Para po sa kanila, yun ay larawan ng pagtatapos ng mundo. The end of the world. Maliban pa pa John, ang, ang paniwala po ng mga Hudyo sa ilalim ng karagatan, doon daw po naninirahan ang mga halimaw, mga sea monster, lalo-lalo na po yung tinatawag nila na matandang ahas, ang libayatan. No? Kaya nga po, Takot na takot itong mga macho na mga fishermen. So, para po sa mga Hudyo, isa lang ang may kapangyarihan sa tubig. Isa lang ang may kapangyarihan sa magulo, chaotic waters, toho aboho. At yan po ang Diyos. So, ito pong kwento natin, bagamat maiksi, ito po ay hindi simpleng kwento ng Himala. ng Panginoong Yesus. Ang tawag po dito ay teopani. 
ipinakita po ng Panginoong Yesus, hindi lamang siya propeta, hindi lamang siya rabay o mga ngaral, hindi lamang siya miracle worker, kung hindi meron siyang sa Diyos. Okay? Siguro hindi, hindi naiintindihan ng mga alagad nung araw yon na si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay Diyos tulad ng Ama. Medyo mahirap pa nila maintindihan yon Pero yun po ang suma total na nais iparating ng Panginoon dito sa Himalang ito sa dagat na siya'y may kapangyarihan sa magulong tubig ng karagatan, may kapangyarihan din sa napakalakas na tubig ng bagyo na parang nagsusuklob na tubig, siya ay Diyos. Merong kapangyarihan sa Diyos. Teopani. Yan. Pero maliban po dyan sa malalim na ibig sabihin yan, na ngayon siyempre naiintindihan na natin sapagkat nasusuri natin ang banal na kasulatan mula simula hanggang katapusan. Yan po ang advantage natin na pagdudugtong-dugtong natin ngayon on hindsight. No? E, maliban po dyan, Uh, dalawang napaagandang refleksyon din po ang pwede nating iugnay dito sa ating ebanghelyo ngayon. Unang-una, kung napansin po ninyo, bakit ba naka-experience ng bagyo sa dagat ang mga alagad? Eh kasi, sinundan nila si Jesus. Jesus went into the boat and the disciples followed the Lord. Kaya na-experience nila yung bagyo na yun sa karagatan. Oh? So, yun po ang unang-unang palagay ko simple lesson din netong malalim na kwentong ito. To follow the Lord many times can be the source of many troubles in your life. <laughs> oh, may sense of humor po itong ating kwento. To follow the Lord can be the source of trials and difficulties in your life. Yan pong isa. No? Pag hindi mo sana sinundan si Lord, baka hindi ganyan ang buhay mo. <laughs> Pero yan po, eh, no? sabi nga ng Panginoon, eh, you want to follow me, take up your cross. No? If you follow the Lord, you go into the boat, ah, you will experience the storm. No? Yan pong una. Pero pangalawa, Alam niyo po, isipin po natin na ang Ebanghelyo galing kay San Mateo. At alam niyo po para kay San Mateo, yung bangka, yung bangka ni Pedro, yan po ay larawan ng simbahan. Ang simbahang uh, naglalakbay sa karagatan ng buhay. Pero sa gitna po ng paglalakbay ng simbahan, sa karagatan ng buhay, lalo na nung kapanahonan ni San Mateo, nagsisimula ang mga persecution ng simbahan. Pahirap ng simbahan. Nagsimula po yan ng panahon ni Mateo. Kaya nais niyang ilarawan na ito ang simbahan, bangka ni Pedro, at ito'y binabayo ng bagyo sa dagat. Ngunit may isang napaagandang bagay. Si Jesus ay nasa loob ng bangka. Si Jesus ay nasa loob ng simbahan. And that should be enough for us. No? That should be the sufficient blessing, the sufficient confidence for all of us. Sana po ay pinagpala kayo netong ating pag-aaral ng mabuting balita sa araw na ito. Ano man po ang pinagdadaanan nyo ding mga bagyo sa karagatan ng inyong buhay. No? Nawa, ito po ay ishare din po ninyo. Ishare nyo sa sampung kilala ninyo na may mga bagyo rin sa buhay. Na nawa, pagpalain din po sila sa araw na ito ng Panginoong Yesus na nagpatila ng bagyo. Share pagkagising sa umaga to 10 friends and acquaintances at 
subscribe naman po ang aking YouTube account na Domi Guzman. Nawapo, sumaatin ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya! Aleluya!